छोट बंगल संगे प्रथम जो रंगलाल <laughs> जटिल शास्त्र के आयत् कर शुद्ध आयत् तो नजन दिग्विजयी डाक्त तो गल्पे चरित्र गल्पे धरे ना किशोर ये सब चरित्र महाकाम्य मिले अंतरी थकुन बोलो तुम्हें हटात एले कि बेपारे पास सोनि ग्रामे एक दातव्य चिकित्सालय खोलार तोर जोर कर तुम्हें तो चिरकाल ही सब क्या कर खूब खुशी हल दातव्य चिकित्सालय चिकित्सार क्या आपके पा ये तो भेबे ही नहीं आगे चिकित्सालय एक नाम आपके भेबे रखते हैं बस समय क्योंकि दीते मीटिंग जो सभा नाम रखते हैं ये तो बड़ो मुश्किल फेले भार समय पर्त देवे ना ओ किशोर तुम्हें पंडित मानूष तुम्हें भेबे चिंता एक कि दिए दिए ना नाम ही दीते हैं ये सवार मत एक नाम दीते सवार कम लगे बोलते पर तब मन भरे जाए कि रंगलाल दातव्य चिकित्सालय वाह रंगलाल डाक्त ही प्रथम ये दंचले अलोपैथी चिकित्सा एने के स्मरण करिए ना चमत्कार ना चमत्कार ना और इन तर्क करो कि सबा खूब बड़ मुख कर बोलते आज के भावते खूब भलो लागे छोट बल भाग्यस हमारे असुखटा कर मशाई वंश तीन पुरुष चिकित्सा तुम्हें डाकत नहीं क्या कृष्ण दास दादा तो हरिश बाबू के नवग्राम बसिए ठीक धरे मैं तई हरिश डाक्त ना डाक ठीक तो तब किशोर खुड़ो हिसाब से एक बार इसे देखते निश्चय एक सौ बार बारो हजार बार एसो 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 हरिश डाक्त जीवन हाँ आलाप होता तो तुम एक मास हलो नवग्रामे एस जरा एक दिन आसे तारा हो एक बार अंत तो जीवन नाम सुनबे कि बुझे बुखे सर्दी दोष रही जर उठे एक सौ तीन निमोनिया एत दिन पूर्ण मात्रा देखा दी क्यों गोड़ा थे बेधे तबु क्यों जो जर कम बुझे पर हाँ तई हरिशर कथा रंगलाल डाक्त के कल दिए एस पड़े रंगलाल डाक्त आसानी शुने काछाची ता देखी तब का तर चिकित्सा देखा भारि लोक छो अने से लोभ बेसि ना रंगलाल डाक्त आसार आगे 
তুমি যদি একবার কিশোরের হাতটা দেখো বলেন কি রঙ্গলাল ডাক্তার আসছেন আমি নারী দেখব আর রোগটা যে নিউমোনিয়া সে তো উনি বলছেন সেই মতো চিকিৎসাও তো চলছে না ঠিক আছে চিকিৎসা ওরাই করছেন করবেন কিন্তু তুমি যদি নারীটা একবার দেখো মানে তোমার নারী জ্ঞান অসাধারণ জ্বরটা কেন কমছে না তার যদি কোনো একটা হদিস পাও যেটুকু দোষ রয়েছে তা আনুষাঙ্গিক আপনি বলছেন সান্নিপাতিক মানে টাইফয়েড না আমি স্টেথোস্কোপ দিয়ে দেখেছি সর্দির দোষটাই মূল দোষ নিমোনিয়া উনি এসে গেছেন ও জ্বরটা মোটেই কমছে না কত ওষুধ খাওয়ালাম বড় দুশ্চিন্তা হচ্ছে কোনো ভয় নেই বোঠান কত বড় ডাক্তার আসছেন কিশোরকে দেখতে তিনি সাক্ষাৎ ভগবান তবে আমি বলছি যে যাই বলুন একুশ বা চব্বিশ দিনে কিশোরের জ্বর ছেড়ে যাবে ছেলে আপনার সেরে উঠবে এই যে আপনার পেশেন্ট হ্যাঁ সেটা বোঝা খুব কষ্টের নয় দয়া করে অতটা সাহায্য করবেন না ঘরে বিশেষ দ্রষ্টব্য কিছু আছে আগে বলছিলাম ঘরে বিশেষ দ্রষ্টব্য কিছু আছে কি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি ঘরে এত লোক কেন রোগীর ঘরে এত ভিড় আমি পছন্দ করি না যে ডাক্তার দেখছে আর রোগীর যে সেবা করছে আপনি বসুন উনি আমার স্ত্রী আহা সেসব পরিচয় টরিচয় পরে নেওয়া যাবে আপাতত উনি আমার কাছে রোগীর একজন সেবিকা মাত্র হম দেখি এসবগুলো সরা এসব চাপা দিয়ে ছেলেটাকে মারতে চান নাকি জানলাগুলো খুলুন একটু আলো বাতাস আসুক অক্ষতার ভয় যে কত রকম একটু জোরে জোরে বাবা হুম আর একটু হুম এবার আবার দেখি 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 তোমার ছানার জল বেদানার রস চলতে পারে কোন শক্ত কিছু নয় আমি ওষুধ গুলো পাল্টে দিচ্ছি ছেলের নাম কি কিশোর ওষুধ আমি নিজে তৈরি করে দিয়ে থাকি ও ডাক্তারখানার তৈরি ওষুধে 
আমার মন ভরে না না বিষ মেশাবে না কারণ বিষের দাম আছে তবে ছটা ওষুধের মধ্যে চারটে মেশালে কি করব পচা পুরনো দিলে কি করব তাই আমি নিজে হাতে ওষুধ তৈরি করে দিয়ে থাকি সেই ওষুধই খাওয়াবেন নির্দেশ মতো চলবেন আর রোজ রিপোর্ট করবেন আগে রিপোর্ট আমি পৌঁছে দেব दरकार काटबो चिड़ब क्यों एक कथा बोलते कल बक्स छुरी बार कर पेटे चढ़ा बटे तो बटे तो अच्छा भय कि भय दिखे लुटते जर कदिन आज दस दिन एक ही जर आज दस दिन टाइफएड रुगी दरजा डाना बंद कर बस्ता चापा दिए ऐलेटा के समान निमोनियार ओषुद के लिए जा बरार जोरे बेचे आ সঠিক চিকিৎসা উপযুক্ত সেবা আর নিয়মিত ওষুধ এছাড়া রোগীর রোগ সারে না আগে এই রোগ কদিনে সারবে সে আমি কি করে বলবো সে আমি জানি না কৃষ্ণদাস দাদা আপনি উতলা হবেন না বাইশ থেকে চব্বিশ দিনের মধ্যে আপনার ছেলে জ্বর ত্যাগ হবে আপনি কে কনক আগে না উনি আমাদের এখানকার কবিরাজ জগবন্ধু মশায়ের নাম শুনেছেন বোধ হয় হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয় জানি তিনি তো বিচক্ষণ কবিরা ছিলেন তার রোগ নির্ণয় আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল উনি তারই ছেলে জীবন দত্ত উনি কিন্তু আগেই নারী থেকে বলে দিয়েছিলেন যে রোগটা নিউমোনিয়া নয় টাইফয়েড তো বাইশ থেকে চব্বিশ দিন কি থেকে বুঝলে নারী দেখে আগে হ্যাঁ নারী দেখে তাই আমার অনুমান হয়েছিল এ জ্বর চব্বিশ দিনে ছাড়ার কথা তিন অষ্টাহ তবে আমাদের দেশে প্রায়শই একটা দুটো দিন গাছ এক ছাক ভেবে হিসেবের বাইরে চলে যায় তাই বাইশ থেকে চব্বিশ দিন বলেছি তোমার সাহস আছে তোমাদের বংশের নারী জ্ঞানের প্রশংসা আমি অবশ্য শুনেছি কিন্তু সেসব তো আমাদের শাস্ত্রের বাইরে আচ্ছা যাই আমি চলি ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি নির্দেশ মতো খাইয়ে দেবেন কারণ সেবাটি আমি ছাড়িনি ওটি ছাড়তে হবে কিন্তু 
আমি যে তন্ত্রমতে মায়ের ভজনা করি মন্ত্র ছাড়া মত ছাড়া আমি তো সাধন ভজন করি না ওরে কারণ ছাড়া হয় না সাধন হয় না সাধন রে ওরে কারণ ছাড়া হয় না সাধন হয় না সাধন রে যদি পাই কারণ সিন্ধু আমি করব তাহে সন্তর যদি পাই কারণ সিন্ধু আমি করব তাহে সন্তর গেই বলুন আর নেচেই বলুন আমার কাছে চিকিৎসা চালাতে গেলে ওই নেশাটি আপনাকে ছাড়তে হবে লিভারের এই কঠিন অসুখে ওই বিষ আমি আপনাকে গিলতে দিতে পারি না বললুম না ও আমার সাধন ভজনের অনুপান বিনা মদে তো হয় না কাঁসার পাত্রে নারকুলের জল দিয়ে করো পাটা বলির বদলে বাঁশকলাই ছড়িয়েও তো হয় হে রে পাওয়া তাহলে তো মা দেখাই দেবেন না ও আমার মায়ের আদেশ মা আমায় দেখা দিয়ে বলে গেছেন বাবা মা তোকে দেখা দিয়ে এই কথা বলেছে হ্যাঁ এই মদ খেতে বলেছে হ্যাঁ যে মদে লিভার পচে সেই মদ হ্যাঁ গো হ্যাঁ যাবে কোথায় যাবে নিয়ে যা কোথায় তোর রিপু তোকে মারবে কেউ তোকে বাঁচে যাবে তাহলে চলি ও কারণ ছাড়া কিছু হবে না তুমি ডাক্তারিটা পড়লে বড় ভালো করতে হে তোমার মধ্যে একজন ছাত চিকিৎসক আছে না কবিরাজি শাস্ত্রে কিছু নেই আমি তা বলছি না তবে ওই আর কি আমাদের ওই শাস্ত্রটিও আমাদের জাতের মতোই কালের সঙ্গে আর এগোয়নি যে কালে এ শাস্ত্রের সৃষ্টি চরম উন্নতি সে কালে কেমিস্ট্রির এত উন্নতি ছিল না দেখো আয়ুর্বেদ আগন্তুক ব্যাধি বলে থেমেছে কিন্তু ইউরোপের চিকিৎসা বিজ্ঞান সেই আগন্তুক ব্যাধির গোত্র পরিচয় চিনে ফেলেছে মাইক্রোস্কোপের কল্যাণে জীবাণু আবিষ্কার করে সে অনুমান আর উপসর্গের সীমানা ছাড়ি বহু দূর চলে গেছে আমার একটি প্রার্থনা আছে আমাকে যদি ডাক্তারি শেখান তুমি ডাক্তারি শিখবি কবিরাজি ভালো চলছে না আমার ভালোই চলছে লেখাপড়া জানা মানুষের সমাজে কবিরাজির চলন কমে গেছে বটে তবে সাধারণ মানুষের কাছে এখন এর চল আছে তবে আমার ছোটবেলার থেকে ডাক্তারি পড়ার ইচ্ছে ছিল তা ইচ্ছে মিটলো না কেন তোমার বাবার তো অবস্থা ভালো ছিল বাবা দেয়নি পড়তে আগে না অপরাধটা আমার তা কি রকম অপরাধ সে কথা দু একজনই জানে আপনাকে নিজের গুরু ভেবেছি আপনার কাছে লুকোবো না দেবীপুর থেকে বাবা আমাকে কাঁদিতে স্কুলে পড়তে পাঠালেন সেখানে বোর্ডিংয়ে থাকতাম ইচ্ছে ছিল কাঁদি থেকে এন্ট্রেন্স পাস করে বর্ধমান মেডিকেল স্কুলে পড়ব হুম বর্ধমান মেডিকেল স্কুলের খুবই নাম ডাক ছিল সেখানে আমার এক পিতৃবন্ধুর বাড়িতে আমি প্রায় যেতাম তিনি শিক্ষক ছিলেন তার কিশোরী মেয়ে মঞ্জুরিকে আমার ভালো লেগেছিল ও প্রেমে পড়ে গিয়েছিলে বলো হ্যাঁ তা কিশোরীর মন পেয়েছিল পেয়েছিলাম বলে আমার মনে হতো মেয়েটির নাম ছিল মঞ্জুরি মঞ্জুরি বা ভারি সুন্দর নাম সেই মঞ্জুরিকে নিয়ে ওখানকার জমিদার বাড়ির ছেলে ভূপতির সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেঁধেছিল ভূপতি মঞ্জুরিকে বিয়ে করবেই এক সময় ভূপতি আমাকে অপমান করায় আমি ঘুষি মেরে তার নাক ভেঙে দিয়েছিলাম বলো কি এসব তুমি পারো পেরেছিলাম তারপর যা হয় কাঁদি তার পড়া হলো না বাবা অন্য কোথাও আর পড়তেও পাঠালেন না পাছে আবার কারো নাক ভেঙে দিই শেষ পর্যন্ত বাবা তাই আমাকে আমাদের কুলবিদ্যা আয়ুর্বেদে দীক্ষা দিয়েছিলেন ও 
তা মঞ্জুরিকে কি তুমি ভুলতে পেরেছিলে না কোনো কালই ভুলতে পারব না ভালোবাসার জন্য নয় আমার জীবনের সমস্ত স্বপ্ন চূর্ণ করার উপলক্ষ বলে শুনেছি তার বিবাহ হয়েছে সন্তানাদি হয়েছে তিনি পরস্ত্রী আমি তার শুভাকাঙ্ক্ষী এর বেশি আর কিছু ভাবি না ওই ভূপতি মানে ভূপি বসুর সঙ্গেই তার বিবাহ হয় ভূপি বসু ভূপতি বললে হয় আরে কাঁদির ভূপি বসু তো আমার পেশেন্ট কিন্তু সে তো একটা রাস্কেল নেশা ব্যভিচার ও তো সিফিলিস ভুগছে ভূপির অসুখটা এখন একটু কম আছে কিন্তু ওটা আবার বাড়বে ও বাঁচবে না ওই ছোটা স্ত্রী মঞ্জুরি সে তো আবার এমন সতী যে নিজের গয়না বিক্রি করে স্বামীর মদের টাকা যোগান বলে বেশি খেয়েও না একটু খেয়েও আমাদের পুরানে আছে না যে সতী স্ত্রী মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে স্বামীকে বাঁচা এবে ভালোবাসে তাদের কারো চেয়ে খাটো না তবে এর সতীত্ব মৃত্যুকে ডেকে এনে স্বামীকে তার হাতে তুলে দেয় সত্যি এদেশে সতীরা বিচিত্র যাক ওই পচা ছেলেটার কথা বাদ দাও এখন তোমার তোমার ওই চূর্ণ স্বপ্নটাকে গড়া যায় কি না একবার দেখা যাক বসো ডাক্তারি তুমি ঠিকই পারবে তুমি রোগ চেনো চিকিৎসা জানো তোমার পক্ষে অনেক সহজ হবে জানো আমি এদেশের জন্য আমি ওদেশের চিকিৎসা শাস্ত্রের কিছু বই আমি অনুবাদ করেছি ধরো এটা পড়লে তুমি পারবে আমি তোমাকে সাহায্য করবো হম শেখাবো পড়াবো 